আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে আবারো স্বাগত আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আর দেখতেই পাচ্ছেন যে বিদায় আর বিদায় আসলে অনেক কষ্টের সেটা যারা বিদায় নেবে তাদের জন্য আর যাদের কাছ থেকে বিদায় না হয় তাদের জন্য তো আয়ান বাবুর অনেক মন খারাপ দেখতেই পাচ্ছেন নিশাত যখন রেডি হয়ে গেছে সম্পূর্ণ আমাদের ব্যাকট্র্যাক দেখে ওর অনেক মনটা খারাপ হয়ে গেছে ও বুঝতে পারছিল যে আমরা এখন চলে যাব তো রেডি হয়ে আমরা এখন যে বেরিয়ে পড়েছি আর অলরেডি বাসে উঠে গেছি তো বাসের মধ্যে কি আমার মেয়ের কিন্তু অনেক গরম লাগছিল জন্য গায়ের জ্যাকেটটা খুলে ফেলেছে আর আগের দিন ওর বাসে করে যখন আমরা যাচ্ছিলাম তখন অনেক খারাপ লাগছিল তো মৌসুমি বারবার বলছিল যে মামি ওকে কিছু বাদাম অথবা বুট কিনে দিলে সারা পথ যখন খেতে খেতে যাবে তখন আর অতটা খারাপ লাগবে না এই জন্য আমরা বাস কাউন্টার থেকে কিছু বাদাম আর সোলার বুট কিনে নিয়েছিলাম যাতে করে আসলে ওর তেমন একটা খারাপ না লাগে আমি বুঝতে পারলাম না যে এতদিন আমরা যাতায়াত করি কখন এরকম খারাপ লাগে না ইদানিং আমার মেয়েটা জার্নিতে খুব টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক আল্লাহর অশেষ রহমত আর আপনাদের সকলের দোয়াই সহি সালামতে আমরা বাসায় পৌঁছে গেছি আর আপাকেও অলরেডি ফোন দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি যে আমরা বাসায় পৌঁছে গিয়েছি তো ওখান থেকে আপাদের ওনাকে অনেক মন খারাপ হচ্ছিল আয়নবাবু অনেক কান্নাকাটি করছিল তো যাই হোক আসলে সময়ের সাথে সবই হয়তো ঠিক হয়ে যাবে আমাদের এসে অনেক খারাপ লাগছিল ভালো লাগছিল না বাসায় ছিলাম না আসলে বেশ কিছুদিন সব কিছু এলোমেলো হয়েছিল নিশাতের বাবা ওই দিন আর বাজারে যায়নি ও বলছিল ওর একটু টায়ার্ড লাগছে তাছাড়া ওর নিজের শরীরটা তেমন একটা ভালো ছিল না তো ওই দিন আর বাজারে যায়নি পরের দিন বাজারে গিয়েছিল সকালবেলা তো আমাদের জন্য কিছু ফ্রুটস আর বাজার থেকে কিছু সবজি তরকারিও কিনে নিয়ে এসছে আর আবারও সেই সম্পূর্ণরূপে আবার সংসারে ঢুকে গেলাম এখানে আর ছুটি নেই বিরোধীহীনভাবে চলবে কাজ এখন থেকে বেশ কয়েকদিন রেস্টে ছিলাম আসলে আর কোথাও বেড়াতে গেলে আসলে ফিরে এসে নিজের কাছে অনেক অলস লাগে কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করে না তো এখন তো আসলে হাজব্যান্ড আছে সন্তান আছে ওদের জন্য তো সব কিছু রান্নাবান্না সব কিছুই করতে হবে তো যাই হোক আর আমার মেয়ে সাগরকলাটা অনেক পছন্দ করে ওর বাবার জন্য সাগরকলা নিয়ে এসছে আর এই কলাগুলো আমাদের অনেক পছন্দ মেয়েও মোটামুটি পছন্দ করে এই জন্য দুইটা কলাই নিয়ে এসছে দুই আইটেমের আর কি আর কিছু ধনে পাতা নিয়ে এসছে আর বাজারের ব্যাগটা এখনও খোলা হয়নি কি বাজার করেছিল আমি বলেছিলাম সব কিছু আসলে অল্প অল্প করে নিয়ে আসতে বেশি বাজার নিয়ে আসলে আসলে আমারই টেনশন হয় কখন শেষ হবে জিনিসটা নষ্ট হবে অপচয় হবে এই জন্য সবসময় বলি অল্প করে নিয়ে আসতে শেষ হয়ে গেলে আবার নিয়ে আসবো তো এই জন্যই বলেছি যে যা কিছুই কেনো একটু অল্প করে কিনে এনো তো বলেছিলাম পেঁয়াজের কিছু কলি কিনে নিয়ে আসতে সেগুলো নিয়ে এসছে আর আধা কেজি মতো টমেটো আর নিশাতের বাবা আসলে সবসময় বাইরে ঘুরতেই পছন্দ করে সব সময় বাইরে বাইরে থাকে এই জন্য ভাবছি যে যখন সবসময় বাইরে এত ঘোরাঘুরি করতে করতে পছন্দ করে সেহেতু ফ্রেশ ফ্রেশ বাজার নিয়ে আসবে যখন তখন তার দিয়ে আনানো যাবে এই জন্যই অল্প করে বাজার নিয়ে আসতে বলেছিলাম তো সব কিছু সে পরিমাণ মতো নিয়ে এসছে আর বাজার লিস্টগুলো আসলে আমি বলে দিয়েছিলাম যে এই কয়েকটা জিনিস হলে হবে সেই জিনিসগুলো ও নিয়ে এসছে আর আপার বাসা থেকে যখন এসছিলাম তখন আপা একটা সবজি ভাজি করেছিল সিম আলু আর পেঁয়াজের কলি দিয়ে তো বাজিটা আমার কাছে এত ভালো লেগেছে তো নিশে বাসায় আসার পরেই আমি নিশাতের বাবাকে বলেছিলাম যে তুমি এই সবজিগুলো কিনে নিয়ে এসো আমি আর একবারও একটা ভাজি করে খাবো তো সেই সবজিগুলোই আমাদের জন্য কিনে নিয়ে এসছে তো যাই হোক মোটামুটি বাজারগুলো ভালো হয়েছে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম আসলে এসেছি দুই দিন গত হয়ে গেছে কারণ আপনারা তো জানেনি যে আমি ভিডিও করার পরের দিন ঠিক ঠিক ভয়েস ওভারগুলো দিয়ে থাকি তো এই জন্যই আসার ঠিক দুই দিন পরে কিন্তু আমি ভয়েস ওভার করছি আর এই ভিডিওটা টোটাল দুই দিনের যেদিন আসলাম আর তার পরের দিনের তো পরের দিন বিকালবেলা আমার আম্মু এসছে বিকালবেলা না দুপুরবেলা তো আমাদের জন্য মুরগির মাংস রুটি আর একটু পুরি ভাজি এগুলো নিয়ে এসছিলো আমরা দুপুরে এগুলো খাওয়া দাওয়া করেছি আর সন্ধ্যাবেলা আম্মু আমার জন্য একটু মুড়ি মা খেয়েছিল আর আম্মু রাতের মুড়ি মা খেতে আমার খুবই ভালো লাগে আসলে সব মায়েদের হাতে একটা জাদু আছে যেটা সন্তানের জন্য এক প্রকার অমৃতই অনেক ভালো লাগে মায়ের হাতে যে কোনো খাবারই খেতে আর যার যার মায়ের খাবার সে কিন্তু খুবই পছন্দ করে তার কাছে অনেক জনপ্রিয় 
তো অনেক দিনই খাওয়া হয় না তো বলছিলাম যে আম্মু একটু মুড়ি মাখা করে নিয়ে আসেন আমরা সবাই মিলে এক জায়গায় বসে খাই তো আম্মু আমাকে এভাবে প্লেটে করে দিচ্ছিল আর চামুচ এনে দিয়েছিল যাতে আমার হাত থেকে তেলটা না আমি খেয়ে যাই তো হাত দিয়ে খালে হয়তো অনেক বেশি মজা লাগে তো অলসতার কারণে আসলে চামুচ দিয়ে খাচ্ছিলাম আর মুড়িতে একটু ঝালের পরিমাণ বেশি দিতে বলেছিলাম কারণ ইদানিং মুখে আসলে রুচি ঠিক হচ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না মানে ঝালের পরিমাণটা একটু বেশি হলে খেতে ভালো লাগছে এরকম তো যাই হোক অসাধারণ লেগেছে মুড়ি মাখাগুলো খেতে আর আমার মেয়ে একটু দুষ্টুমি করে সাদা মুড়িগুলো আমার মুড়ির মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছিল আর আম্মু আমাদের জন্য আরও কয়েকটা জিনিস নিয়েছে সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে চালতার আচার আমার আম্মু আমাদের জন্য চালতার আচার করেছে আর কি বলবো আসলে যখন ভালো কিছু খাই যখন এত মজা লাগে খেতে তখন মনে হয় সবাইকে যদি খাই একটু টেস্ট করাতে পারতাম তাহলে কত যে ভালো লাগতো তো এই সময়টাই ঠিক এরকমই মনে হচ্ছিলো যে এত ভালো একটা আচার আমার মা আমার জন্য মানে আমাদের সবাই জন্য করেছে এত ভালো লাগছিলো এই জন্যই আপনাদের সাথে এই কথাটা শেয়ার করলাম তো বক্সের মধ্যে ছিল সেটা আমার ছোট বোন প্লেটের মধ্যে এনে দিল সামনে আমি একটু একটু করে খাচ্ছিলাম আর ভাবলাম যে আপনাদের উদ্দেশ্য করে একটু দেখিয়ে দিই আসলে এত টক মিষ্টি ঝাল ঝাল আচারটা অসাধারণ আর চালতার আচারটা আমু বেশি মানে কড়া করে নিই আর কি ফুড কালার ছাড়াই আর এখানে আমার জন্য দেশি মুরগির কিছু ডিম নিয়ে এসছে আর এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন কিছু পাটালি নিয়ে এসছে আমার আম্মু চিনি ছাড়া পাটালি আসলে চিনি ছাড়া পাটালি অনেক দুর্লভ এখনকার দিনে আর এই পাটালির মধ্যে নারকেল মিক্সড ছিল স্পেশালি তার জামাইয়ের জন্য তৈরি করা আমার হাজব্যান্ড আবার নারকেল পাটালিটা অনেক পছন্দ করে সে বলছিল যে সে নাকি যখন ফিরে যাবে যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে তো খাওয়া তার খাওয়ার জন্য আম্মু কিছু পাটালি নিয়ে এসছে আর এই পাটালিটা অনেক রিকোয়েস্টের পর একজনকে ধরে অনেক কষ্ট করে অর্ডার দিয়ে তৈরি করা আর নারকেলটা আমাদের বাড়ি থেকে দেওয়া হয়েছিল তো তারা তৈরি করে দিয়েছে এরকম আর কিছু চালের গুঁড়া নিয়ে এসছে আমার হাজব্যান্ড বলছিল যে মাঝে মধ্যে আমি যেন চালের গুঁড়া দিয়ে তাকে রুটি অথবা চিটা রুটি করে দিই আসলে আমার আম্মুই সবসময় জন্য এগুলো করে থাকে নিয়ে আসে আমার তেমন একটা করে মানে করা হয়ে ওঠে না তো এবার ভাবছি হাজব্যান্ডের জন্য চেষ্টা করে কিছু করব অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ